어? 마크 월버그가 드레이크인가? 아 이런 건안 돼. 짬뽕 시켜놓은 영화라고 볼수 있을 것 같아요. 어 미안 미안 미안. 1편이 흥행이 돼야 2편이 나오니까. 안녕하십니까 고태일입니다. 오늘 해볼 영화 리뷰는 언차티드입니다. 스포일러 있습니다. 주의 부탁드릴게요. 바람아 오늘도 구독해달라 그래. 구독해달라 그래. 멍 해. 안 해? 오늘도 안 해? 리뷰에 앞서서 짧은 후기 감상 한번 해보도록 하겠습니다. 동명의 게임 언차티드 시리즈를 원작으로 하고 있습니다. 기본 베이스는 4편인 해적왕과 최후의 보물과 가장 가깝고요. 포스터와 하이라이트 부분은 3편인 황금사막의 아틀란테스와 또 닮아 있습니다. 또 황금을 헬기로 나누는 모습은 1편인 엘도라도의 보물과 닮아 있습니다. 1, 2, 3편을 짬뽕 시켜놓은 영화라고 볼수 있을 것 같아요. 이 게임 같은 경우는 미이라나, 인디아나 존스, 그리고 툼레이더 이런 작품들과 좀 비슷하다고 생각을 했었어요. 아무래도 그쪽에 영향을 받은 것 같고요. 그런데 이번 영화만큼은 좀 도심에서 펼쳐진다고 해야 될까요? 그래서 다빈치 코드와 좀더 비슷한 느낌을 받았습니다. 뭐 다빈치 코드와 분위기는 완전 다르지만 뭔가 도심에서 퍼즐을 푸는 방식이 다빈치 코드가 생각이 나더라고요. 저는 어떻게 봤냐면요. 생각보다 너무 재밌었습니다. 이런 류의 영화들이 좀 있는데 최근에 개봉했던 정글 크루즈 이런 작품들한테 제가 약한가 봐요. 저는 괜찮게 봤습니다. 게임 안에 들어있는 어떤 소재를 활용하는 모습, 각색하는 부분 이런 부분에서 좀 장점을 느꼈던 것 같고요. 단점으로는 역시나 원작과 게임에 대한 아쉬움이 아닐까 생각을 해봅니다. 이 이야기들은 뒤에 차차 리뷰해서 해보도록 하겠습니다. 오늘도 내용상 아쉬운 점 그리고 좋은 점 이렇게 한번 이야기해보도록 하겠습니다. 포스터와 하이라이트 부분은 3편인 황금사막의 아틀란테스와 영화화돼서 처음 개봉하는 만큼 1, 2, 3편을 다시 처음 개봉하는 만큼 자 그러면 은 아쉬운 점 한번 이야기해보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 자, 첫 번째, 게임성입니다. 이 이야기는 게임을 해보신 분들의 한정될 것 같은데요. 게임이라는 것은 플레이 타임이 엄청 길잖아요. 뭐 수십 시간이 걸리기도 하고 아무래도 그 경험들을 두 시간 안에 구겨 넣는다는 것 이것은 어떤 경험을 삭제하는 것과 다름없다고 생각하거든요. 그 시간만큼의 에피소드들이 게임 안에 들어가 있고 그것들을 유저들이 체험을 하잖아요. 근데 이 체험하는 것 자체가 사라지게 되는 것이죠. 비교 불가입니다. 그렇잖아요. 친구도 더 오래 있는 친구와 짧게 만난 친구와 다른 느낌처럼 게임도 오래 플레이한 것과 두 시간 만난 것은 좀 차이가 있을 거라는 거죠. 게임에서의 많은 부분들이 들어가긴 했으나 플레이하신 분들에게는 많이 부족하지 않았을까 생각을 해봅니다. 게임을 잠깐 말씀드려보자면 세 부분으로 재미를 요약할 수 있을 것 같아요. 첫 번째는 역시 길 찾는 재미겠죠. 드레이크가 악력을 통해서 갈수 없는 곳을 계속 막 올라갔다가 내려갔다가 막 하거든요. 그래서 길을 찾아가는 그 재미 그 재미가 게임 안에서 가장 많은 부분을 차지하고 있습니다. 두 번째는 퍼즐 요소겠죠. 툼레이더나 바이오하자드 같은 액션 게임에서 주로 찾아볼 수가 있는데 내가 추리와 어떤 사고력 여러 가지를 통해 가지고 밝혀내는 것이 아니라 주인공들에 의해서 우리는 통보받는 입장이기 때문에 영화로 보면 은 성취감 같은 것들이 좀 없죠. 게임에서는 내가 풀었으니까 성취감이 생기는데 영화에서는 그들이 푸니까 는 성취감 같은 거는 많이 아쉬운 부분입니다. 사실 이렇게는 얘기하고 있지만 딱히 대안도 없습니다. 구현이 굉장히 어려워요. 세 번째로는 총격전입니다. 12세 관람가여서 그런 건지 아니면 가볍게 즐기고 싶은 모험 영화를 그리고 싶었던 건지 직접적인 타격 액션은 있지만 총기 액션은 사라져버렸습니다. 드레이크가 착 하게 또 나와서 그런 것도 있을 것 같아요. 적한테도 어 미안 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 이런 행동들을 많이 보여줍니다. 게임에서 가장 재밌게 그려졌던 이세 부분을 영화 안에서 그리지 못한 점은 좀 아쉽죠. 아무래도 게임이 영화보다 파이가 더큰 분야이기 때문에 이런 한계점을 극복하려는 노력 이런 것들이 많이 안 보여지지 않았나 생각을 해봅니다. 아니면 인정했을 수도 있어요. 아 이런 건안 돼. 이렇게 두 번째는 원작입니다 가장 게임 유저에게 아쉬운 점은 이 스토리의 반영이죠 베이스를 4편으로 두고 있는데 1, 2, 3편의 모티브들을 따와서 조합한 모양이었잖아요 이 원작 자체를 즐기셨던 분들 이 원작 자체를 좋아하셨던 분들에게는 굉장히 어지러운 조합이라고 생각할 수 있을 것 같아요 저기서 따오고 여기서 따오고 여기서 따오고 여기서 따왔으니까 뭔가 이상한 괴생매체가 만들어진 그런 느낌을 받으실 수 있습니다 여기서 원작을 잘 모르시는 분들에게 원작과의 차이점을 살짝 알려드립니다 
본다면 이번 영화에서 형이 원래 죽었다고 이야기가 나오는데 사실은 4편에서 같이 이동하는 인물이 형입니다 어른이 돼서도 만나고 있어요 그리고 십자가 하나를 원래는 네이선이 갖고 있습니다 감옥 근처에서 찾았어요 네이선이 먼저 획득한 거죠 그리고 몬카다라는 인물이 나오는데 이 몬카다는 레이프라는 캐릭터의 어떤 변형입니다 이 레이프란 사람은 또 동료였어요 네이선과 형의 동료 이런 부분을 각색하고 몽카다로 대체됐죠 그리고 클로에가 원래는 1, 2, 3편에 주요하게 나왔던 캐릭터고 4편에서는 편지로만 등장을 하게 되는데 이번에는 클로에를 적극적으로 사용하게 되죠 그리고 주인공의 연인인 엘레나가 삭제되었습니다 아까 말했던 것처럼 샘은 여기서 죽었단 말이에요 그렇다 보니까 이 샘의 역할을 설리에게 주게 됩니다 그래서 설리의 역할이 커지게 되죠 그리고 마지막으로는 좀 젊어졌다고 해야 될까요? 중년의 멋이 아쉽게도 사라졌습니다 이게 거의 오리지널이라고 볼수 있을 정도로 많이 가위질을 해놨어요 그렇다 보니까 게임 유저분들에게는 좀 아쉬운 소리가 나올 수 있겠습니다 이런 한계점을 극복하려는 노력 이런 것들이 많이 안 보여지지 않았나 생각을 해봅니다 자 그러면 좋았던 점 한번 이야기해 보도록 하겠습니다 첫 번째는 활용입니다 아까 말씀드린 것처럼 게임성은 전체적으로 옮겨오지 못했습니다 하지만 작은 요소 요소들은 많이 따왔거든요 여기서 잠깐 게임 원작의 공통점도 이야기해 보도록 하겠습니다 첫 번째는 수첩을 활용하는 점이죠 많은 단서들을 수첩 안에서 찾고 있습니다 게임 안에서도 그러거든요 자 그리고 주인공이 악력과 힘이 엄청 좋아요 경매장신 그리고 비행기신 배신에서 많은 활약들을 하고 있습니다 이 힘과 악력으로 게임에서는 사실 이 정도로 좋나? 유도 선수들도 저렇게는 못하는데 이런 생각이 드는데 이번엔 좀 현실성 있게 어, 매달리는 모습들을 많이 보여줬던 것 같습니다 그리고 소품 십자가의 활용입니다 많은 활약들을 했던 것 같아요 다른 소품들로 헤쳐나가는 것이 아니라 계속 십자가 열쇠를 통해서 계속 관문을 통과하고 있거든요 소품의 활용도가 굉장히 좋다 그리고 경매장이 또 나오게 되죠 이 경매장은 유럽인지 외곽이었던 것 같은데 요번에는 아예 도심으로 끌고 왔죠 그래서 좀 다른 모습이 좀 펼쳐졌던 것 같고 나딘 로스가 또 등장을 하게 되는데 이 나딘 로스가 브레독 역할을 맡고 있습니다 그리고 게임에서 이 캐릭터들이 다들 나불나불 되거든요 되게 말을 많이 하고 개그도 많이 쳐요 이번에 그런 부분들도 많이 나옵니다 그리고 게임에서는 많은 배신들이 일어나게 되는데 여기서도 배신을 적극적으로 활용을 하고 있습니다 그래서 드레이크가 클로에를 속이는 장면도 나오게 되죠 클로에가 딴 데로 가버리죠 예, 네, 그 부분 웃겼던 것 같고 그걸 또 미덕이라고 생각하는 것 같아요 설리 같은 경우에는 그 외에도 소품 활용이 굉장히 좋습니다 라이터 같은 경우에는 형이 줬는데 대포도 쏘고 불도 켜고 여러 가지 중요한 상황에서 역할들을 하거든요 어, 되게 좋았고 버블얌이라고 하는 껌 같은 그런 마이쭈? 그런 느낌의 간식거리가 나오는데 요것도 개그할 때마다 계속해서 등장하게 되죠 또 와인에 대해서도 굉장히 많이 다루고 있습니다 드레이크가 바텐더 역할을 또 맡기도 했고 경매장에서 와인을 시킨다거나 클럽에 갔을 때는 이 와인으로 액션을 펼치는 그런 모습들도 보여주죠 그리고 제가 영화 때 가장 중요하게 여겨야 될 소품으로 핸드폰을 꼽았었는데 이 핸드폰이 사실 영화에서는 되게 애물단지예요 그래서 휴대폰을 먼저 없애는 방법을 택하는데 여기서는 적극적으로 활용을 하고 있습니다 설리 같은 경우에 나이가 있다는 설정이 있으니까 이 핸드폰에 어플을 바탕화면에 많이 깔아놨다는 설정이 있죠 저그 진짜 너무 웃겼던 것 같아요 그리고 어플을 통해서 위치를 추적하는 사건을 해결해내가는 모습을 또 보여주기도 했죠 게임에서는 활용하지 않았던 부분이 또 등장하게 됩니다 마지막으로 아쉬울 뻔했던 설리의 시가와 그리고 드레이크의 권총집이라고 해야 되나요? 숄더 홀스터? 이런 것들이 안 나와가지고 어 뭐야 이거 캐릭터들 고증이 잘안 됐네? 라고 생각하실 수 있지만 후반부에 배치가 돼서 그나마 또 팬들을 또 안심시켜줬다는 거 이런 어, 점들도 상당히 영리하게 연출한 부분이라고 생각을 합니다 민심을 잡았어요 <웃음> 그리고 두 번째 각색입니다 게임을 해보신 유저들한테는 굉장히 이상한 조합이라고 생각하실 수 있지만 이 언차티드를 처음 알게 된 사람들에게는 전혀 이상한 부분이 없는 매끄러운 전개지 않았나 생각을 해봅니다 제가 왜 각색을 잘했다고 생각을 하냐면 이게 처음 시리즈인 만큼 많은 재미를 줘야 한다고 생각을 해요 1편만 나오고 2편이 안 나온 영화들이 얼마나 많습니까 1편이 재미없어서 그 후속작들이 안 나오는 경우가 많잖아요 그런데 이 작품은 1편에 좀 몰빵을 하고 있다는 생각을 하게 됐습니다 1, 2, 3, 4편에서 가장 재밌는 요소들을 따온 거라고 저는 생각을 하거든요 가장 재밌고 가장 좋은 부분들을 조합해서 
많은 볼거리를 보여줬다라고 생각하는 입장이라서 오락영화로서의 미덕을 보여준 작품이라고 저는 생각을 합니다. 그래서 각색이 잘 됐다고 생각을 하는 거예요. 1편이 흥행이 돼야 2편이 나오니까 가장 재미가 보장된 부분을 쏙쏙쏙쏙 골라내서 조합한 느낌을 내는 거죠. 게임 3편에서 가장 하이라이트 부분 비행기 안에서 낙하신 이 장면을 처음에 배치함으로써 영화의 흥미가 끌리죠. 그리고 예고편에서도 적극적으로 활용을 했어요. 그래서 다들 3편이라고 착각을 했던 거죠. 그리고 세심한 부분이 또 엿보이는 게이 장면에서 처음에 반지가 먼저 나오거든요. 그리고 나서 드레이크의 얼굴이 보여집니다. 그리고 나서 이 장면이 하늘이라는 걸 이야기해주고 있어요. 이런 부분들은 되게 세심한 연출이라고 생각을 하는데 어떻게 보면 은 드레이크의 정체성인 이 반지, 반지를 먼저 보여주고 그리고 나서 드레이크를 보여줬다는 점 그리고 나서 또 흥미를 유발하는 그런 씬으로 계속 이어갔다는 점에서 세심한 연출이라고 저는 생각을 합니다. 그리고 낙하 장면은 아, 정말 재밌습니다. 킹스맨, 뭐 아이언맨 이런 데서도 재밌게 봤었는데 이 헐리우드는 낙하 씬을 정말 잘 만드는 것 같아요. 요번에도 너무 볼만했다. 그리고 낙하산 펴는 부분도 게임하고 닮아있잖아요. 너무 좋았어요. 또 1편에서 헬기로 보물을 인양하는 씬이 나오게 되는데 이 인양하는 씬을 보물선을 인양하는 걸로 대체를 해버렸죠. 그러면서 또 굉장한 볼거리를 주고 있습니다. 거기다가 이 배가 두 대여서 부딪히게 됐는데 이 부딪히면 은 이동할 수 있지 않습니까? 이 부분을 차용해서 백병전을 보여주거든요. 야 얼마 전에 봤던 해적투하는 정말... <웃음> 다른 모습을 보여주는 게전 너무 좋았어요 그리고 백병전이 바다에서 일어나는 게 아니라 공중에서 일어나고 있잖아요 아주 색다른 모습이었다고 저는 생각을 합니다 그리고 아까 다빈치 코드랑 좀 비슷한 느낌을 받았다고 라 얘기를 했었는데 이게 첫 편인 만큼 좀 익숙한 곳에서 먼저 시작을 하려고 했던 것 같아요 도심에서 이야기들을 보여주고 그 다음에 뭔가 미지의 세계로 떠나는 그런 모습을 보여주고 있어서 좀더 가깝게 느껴지는 것 같아요 도심 속 어드벤처라는 느낌이 계속 들었다고나 할까요? 뭐 예를 들면 은 파파존스가 나오잖아요 여기 파파존스야 그때 진짜 웃겼어요 되게 가까이 있는 곳에서부터 시작을 하다 보니까 더 친숙한 느낌이 들고 나중에는 아마 괴물 이런 것도 나오게 되니까 먼저 이렇게 설득을 시키는 게 주요했다 저는 이렇게 생각합니다. 그리고 저는 좀이 영화를 보기 전에 선입견이 있었거든요. 예고편을 보니까 는톰 홀랜드와 마크 월버그가 같이 나오는 모습을 보면서 어? 마크 월버그가 드레이크인가? 이런 생각을 했거든요. 이미지 상으로는 마크 월버그가 드레이크예요. 그런데 톰 홀랜드가 드레이크라고 해서 이거 완전히 이상하게 돼버리는데? 라는 선입견이 생겼었단 말이에요. 그런데 막상 영화를 보고 나니까 톰 홀랜드와 마크 월버그의 어떤 케미가 상당히 좋았다고 생각을 하고 마크 월버그가 B급 영화에 많이 나오긴 했지만 그래도 베테랑 연기자란 말이죠. 연기를 잘하시는 분이란 말이에요. 호흡이 굉장히 좋았고 톰 홀랜드도 이번에 연기를 보면서 되게 섬세한 연기를 잘한다는 라 생각이 들었습니다. 그리고 톰 홀랜드가 아무래도 얄쌍하고 가벼운 느낌이 많이 들기 때문에 또 스파이더맨의 이미지도 있잖아요. 그래서 좀더 역동성 있는 액션의 모습을 보여줘서 이런 부분에서는 게임보다 좀더 설득력이 있어 보인다라는 생각이 들었거든요 게임 안에서 드레이크는 중년이고 조금 몸이 근육질해 그런데 액션을 좀 가볍게 펼친단 말이에요 이번 톰 홀랜드의 모습을 보니까 어 이게 더 맞는 것 같은데 이런 생각도 들게끔 만든단 말이죠 그래서 시리즈가 계속됐으면 하는 그런 생각이 드는 케미였다고나 할까요? 톰 홀랜드는 참 좋겠어요 스파이더맨 시리즈도 있죠 그리고 이번에 언차티드 시리즈도 계속 갈것 같아서 야 부자 되겠네요 부럽습니다 응, 언능아 자 그러면 은제 별점 남기고 끝내보도록 하겠습니다 제 별점은요 저는 루벤 플래셔 감독이 좀 하얀 곡선을 그리고 있다고 생각을 했어요 좀비랜드 더블탭 베놈 베놈하고 좀비랜드 더블탭 같은 경우에는 너무 재미없게 봐가지고 이제는 루벤 플래셔도 한물 가는 건가 이렇게 생각을 했었는데 이번 영화를 보면서 아 그래도 아직까지 센스를 유지하고 있는 분이구나 라는 생각이 들었던 작품이었던 것 같아요 원작을 해보신 분들은 좀 아쉬울 수 있겠지만 대중성을 고려했을 때 좋았다 라고 생각을 하고 원차티드 영화가 2편 3편이 나오게 됐 된다면 게임 원작인 1, 2, 3편의 또 주된 내용을 가져오지 않을까 생각을 해보게 됩니다. 이제 드레이크와 설리가 만났으니까 앞으로 차근차근히 게임의 1, 2, 3편을 만나게 될것 같아요. 그래서 너무 걱정 안 하셔도 될것 같고 제 별점은 3점에서 3.5점인데요. 게임을 영화화해서 이렇게 재미나게끔 만들어...
봤던 게 오랜만인 것 같아요 그래서 3.5점 드리도록 하겠습니다 오랜만에 헐리우드 블록버스터를 본 느낌이고 4DX 같은 어, 다른 플랫폼으로 보여주시면 은 더욱 좋을 것 같다는 이야기를 드리겠습니다 저는 그러면 은 다음에 또 찾아뵙도록 하겠습니다 그럼 안녕히 계세요 요 영상 있고요 요 영상 준비되어 있습니다 여러분들 많이 봐주시고요 제 채널은 멤버십 분들이 만들어주고 계십니다 여러분들 항상 감사합니다